চন্দ্রমেলা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিডি সাবারকর বিনায়ক দামোদর সাবারকর ঠিক আছে ইনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ঠিক আছে ইনি জীবনের বেশিরভাগটাই হচ্ছে সেলুলার জেলে কাটিয়েছেন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঠিক আছে কালাপানি জেল যেটাকে বলা হতো ইংরেজ আমলে ভয়ানক জেল যাক এটা রিপিট হলো নাকি আচ্ছা হু ওয়াজ স্টার্টেড কুতুব মিনার কুতুব মিনার শুরু করেছিলেন কে কুতুবুদ্দিন আইবক উনার নাম অনুসারে নয় কুতুবুদ্দিন কাকি নামক একজন শিলশিলা সাধক ছিলেন ঠিক আছে মানে একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন তার সম্মানের জন্য কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিন বক্তি আর কাকি নেক্সট দেখো হু ওয়াজ ফাউন্ডার অফ অভিনব ভারত এটাও বিনায়ক দামোদর সাবারকর ঠিক আছে তাহলে মিত্র মেলা তাহলে অভিনব ভারত কে তৈরি করেছিলেন প্রতিষ্ঠা করেছেন বিডি সাবারকর ঠিক আছে নেক্সট দেখো আচ্ছা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন সিক্সটিন হান্ড্রেড মানে ষোলোশো যে দেখো ষোলোশো সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয়েছিল আর সেই কোম্পানিটা সতেরোশো সাতান্ন সালে ভারতের একটা জায়গা পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করেছিল এত বছর লেগেছিল তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত ষোলোশো সালে কে মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন রানী হচ্ছে স্বাক্ষর করেছিলেন মানে এটা তো গভর্নমেন্ট স্বীকৃত একটা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদের দেখো নামের মধ্যেই লুকি আছে এদের উদ্দেশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই কম ইস্ট ইন্ডিয়া মানে পূর্ব ভারত মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের থেকে ইউরো ইংল্যান্ড কোন দিকে বলো পশ্চিমে না তাহলে ওরা ওখান থেকে আমাদের হচ্ছে ভারতকে পূর্ব দিকে অবস্থিত এই জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া পূর্ব ভারত ওদের থেকে পূর্বে যে কোম্পানিটা এই পূর্ব ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করবে সেই কোম্পানিটার নামই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্লিয়ার তো সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষোলোশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং প্রথম অবস্থায় এরা এই যে এই সব পুরনো জাহাজ এই সব জাহাজ টাহাজ নিয়ে ওখানকার মানে কাজ জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসত এবং এখানকার ঠিক আছে সুতি বস্ত্র বা অন্যান্য ঠিক আছে যে মানে ব্যবসা করার জন্য এখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস ওখানে বিক্রি করতো ওখান থেকে নিয়ে এখানে বিক্রি করতো এই চলছিল তারপরে দেখো আস্তে আস্তে ক্ষমতা দখল করে একটা সময় ভারতবর্ষকে দখল করে নিল এই একটা কোম্পানি এবং পরবর্তীতে আঠারোশো আটান্ন সালের ঠিক আছে ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী রানী ভিক্টোরিয়া এই কোম্পানিটাকে ব্যান্ড করে দেয় বন্ধ করে দেয় বুঝে গেল নেক্সট দেখো হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্লেপ কিং প্রথম দাস মানে রাজাকে সুলতানকে কুতুবুদ্দিন আইবক নেক্সট দেখো আচ্ছা চন্দ্রগুপ্ত মানে দ্বিতীয় অলসো নোন এস বিক্রমাদিত্য ঠিক মানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন আর সমুদ্রগুপ্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন ভারতের নেপোলিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা হু ওয়াজ ফাউন্ডার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এও হিউম অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ঠিক আছে ইনি অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ইনি ছিলেন একজন ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট ঠিক আছে আইএএস অফিসার ঠিক আছে মানে ইনার উদ্যোগে ঠিক আছে মানে এই যে এখন যে কংগ্রেস এই কংগ্রেসটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে আঠারোশো পঁচাশি সালে মনে রেখো তারপর দেখো হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ডব্লু সি ব্যানার্জি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন প্রথম ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট সভাপতি ন্যাশনাল কংগ্রেসের সবই ভারতীয় এখানে মানে ন্যাশনাল মানে পরে হয়তো মানে ইংরেজ হয়েছিল কিন্তু এরা বেশিরভাগই ভারতীয় ছিল মানে পরপর তাহলে প্রথম হচ্ছে আঠারোশো সালে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ঠিক আছে এখানে এক্সট্রা ইনফরমেশান উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে এটা তোমরা দেখে নিয়ে যদি ইন্টারেস্ট থাকে নেক্সট দেখো হু ওয়াজ দ্য সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঠিক আছে দেখো এটা ইনার সম্পর্কে এই তথ্যটা জেনে দেখো ইনি হচ্ছেন ফার্স্ট আইসিএস ঠিক আছে আইসিএস অফিসার ইন্ডিয়া তখন এখন যেটা আইএস বলা হয় এটা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস আর তখন ছিল এটা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বুঝতে পেরেছ তো প্রথম মানে আইএস কে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঠিক আছে নেক্সট দেখো হু ওয়াজ দ্য থার্ড প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বদর উদ্দিন তয়াবজি ছিলেন তৃতীয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের আচ্ছা হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওই একই বদর উদ্দিন তয়াবজি একই ব্যক্তিত্ব আচ্ছা হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট এগুলো সবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যানিভেশান্ত হচ্ছে প্রথম মহিলা সভাপতি ছিলেন কত সালে কত সালে বলো উনিশশো সালে অ্যানিভেশান নেক্সট দেখো শুনেছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন প্রেসিডেন্ট তাহলে ভারতীয় মহিলা প্রেসিডেন্ট প্রথম কে সরোজিনী নাইডু ইনি পরবর্তীতে উত্তরপ্রদেশের কি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে সরোজিনী নাইডু নেক্সট দেখো আচ্ছা ডান্ডি মার্স স্টেটেড ফ্রম সাবরমতী আশ্রম অফ গুজরাট এই দেখো এই আশ্রমটা এই এই রকমই কিন্তু ঠিক আছে গুজরাটের সবরমতী আশ্রম নেক্সট দেখো হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ রাষ্ট্রকূট ডাইনাস্টি দন্তি দুর্গ ঠিক আছে রাষ্ট্রকূট ডাইনাস্টি দন্তি দুর্গর হচ্ছে মানে শাসনকাল ছিল সাতশো পঁয়ত্রিশ থেকে সাতশো ছাপ্পান্ন ঠিক আছে মহাবীরের মৃত্যু হয়েছিল ঠিক আছে পাওয়াপুরি এটা বানানটা উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে মৃত্যু হয়েছিল পাওয়াপুরি পাওয়াপুরিটা কোথায় এটাও বিহারে তাহলে জন্ম জন্মগ্রহণ কোথায় কুন্দগ্রাম ঠিক আছে এটা বৈশালীর দিকে এটাও বিহারে নেক্সট দেখো গৌতম বুদ্ধ ডায়রেক্ট কুশিনগর কুশিনগরটা কোথায় ঠিক আছে এটা বর্তমান উত্তরপ্রদেশে ঠিক আছে এখানে ম্যাপে দেখানো আছে উত্তরপ্রদেশেই আছে কুশিনগর আচ্ছা মহা গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন লুম্বিনীতে মনে রেখো নেপালে আর হচ্ছে এনলাইটমেন্ট বা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বিহারে বৌদ্ধগয়ে আচ্ছা মেগাস্ত্রিস ওয়াজ দ্য অ্যাম্বাসেডর অ্যাম্বাসেডর মানে রাষ্ট্রদূত অফ শেলুকাস এই আমরা বিভিন্ন দেশে অ্যাম্বাসেডর পাঠাই তাই তো তো আমাদের দেশের হয়ে তারা প্রতিনিধিত্ব করেন তো শেলুকাস মানে মেগাস্ত্রিস কার রাষ্ট্রদূত ছিলেন শেলুকাসের ঠিক আছে নেক্সট দেখো হিউয়েন সাং কেম টু ইন্ডিয়ান টু দ্য কোর্ট অফ হর্ষবর্ধন দেখে তো ছাতাটা কেমন সুন্দর ছাতা এইরকমভাবে এরা কিন্তু তৈরি ছাতা ফাতা তৈরি করে নিয়ে তো কারণ তখনকার দিনে তো আর এখনকার মতো মানে চলাচলের ইয়ে ছিল না গাড়ি ছিল না হেঁটে হেঁটেই চলে আসতেন নেপালে তরাই অঞ্চল দিয়ে নেপালে কি কি কোন গিরিপথ আছে নাথুলা পাশ চীনে যাওয়ার পথ তাই তো সিকিমে মানে সিকিম হয়ে নেপাল হয়ে 
ঠিক আছে ওই হিমালয় পর্বতের ইয়ে দিয়ে ধার দিয়ে গিরিপথ দিয়ে চীনে চলে যেত ঠিক আছে আবার দার্জিলিং দেখে তারপরে দার্জিলিং যাওয়ার পরে ওই দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে আমার মনে হচ্ছে ওই দিকে ওর পিছনে আর কিছু আছে ওখানে কি করে থাকে ওর পৃথিবীর মনে হয় শেষ আর তারা দেখো অত বছর আগে তাদের হচ্ছে মনোবল কত ছিল কত মনোবল বেশি ছিল যে ওখান থেকে পার হয়ে এত দূর এরা এসছে আর এ দেশ থেকে আর ফেরত যায়নি এখানে যেমন ভাস্কর দা কামার এখানে এসেছিল এই দেশেই উনি মৃত্যু হয়েছিল নেক্সট দেখো দ্য রথ টেম্পল অফ মহাবলীপুরম ওয়ার বিল্ট বাই পল্লব পল্লব রাজারা মহাবলীপুরমের রথ মন্দির পাথর কেটে মন্দির তৈরি করেছিলেন পল্লব রাজারা দু একজন পল্লব রাজার বল নাম বলো যেমন নরসিংহ বর্মন ঠিক আছে পল্লব রাজা নেক্সট দেখো হু আজ দ্য লাস্ট কিং অফ মোগল দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর শেষ সম্রাট ছিলেন নেক্সট দেখো হু আজ দ্য ফার্স্ট কিং অফ মগদ মগদের প্রথম রাজা হচ্ছে বিম্বিসার বিম্বিসারের স্কেচটা এরকমই দেখো কত বছর আগের লোক বলো তো কত বছর আগের লোক এখান থেকে বাইশ এখানে দু হাজার বছর পিছিয়ে যাও আবার ওদিক থেকে পাঁচশো বছর পিছিয়ে যাও মানে ছাব্বিশশো বছর আগের হিসাবে বিম্বিসার তারপরে গৌতম বুদ্ধ মহাবীর একই সময়ের লোক ছিলেন সমস্যা ঠিক আছে নেক্সট দেখো হু আজ দ্য অরিজিনাল ফাউন্ডার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ক্যাপ্টেন মোহন সিং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন মোহন সিং অরিজিনাল যদি বলে তারপরে দেখো হু আজ দ্য সন অফ বিম্বিসারা বিম্বিসারার পুত্র হচ্ছে অজাত শত্রু যার সময় প্রথম বুদ্ধ সাংগতি হয়েছিল আগের দিন বলেছিলাম চারশো তিরাশি বিসিতে ঠিক আছে প্রথম বুদ্ধ সঙ্গীতি যার হচ্ছে ইয়ে ছিল কে পৃষ্ঠ প্রধান পুরুষ ছিল সভা কবি না নেক্সট দেখো বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ওয়াজ রিটেন ইন পালি ল্যাঙ্গুয়েজ পালি ভাষায় বুদ্ধ সাহিত্য লেখা হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থগুলো ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তরাইন ফট বিটুইন পৃথ্বীরাজ চৌহান অ্যান্ড মোহাম্মদ গরি এগারোশো একানব্বই সালে এবং এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান জয় লাভ করেছিলেন বোঝা গেল আচ্ছা দ্বিতীয় যুদ্ধ বিরানব্বই পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ গুরি জয় লাভ করেছিলেন ঠিক আছে নেক্সট দেখো ইন হুইস ইয়ার নাদির শাহ ইনভেডেড ইন্ডিয়া নাদির শাহ কত সালে ভারত আক্রমণ করেছিলেন সতেরোশো উনচল্লিশ সালে এবং ইনি শাজাহানের তৈরি যে ময়ূর সিংহাসন সেটা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছিলেন ময়ূর সিংহাসনে ছিলেন যে ডায়মন্ডটা কোহিনুর ডায়মন্ড ওর ডায়মন্ডটার নাম হচ্ছে কোহিনুর ডায়মন্ড ঠিক আছে নাদির শাহ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং নাদির শাহ পরবর্তীতে এটা এখন বর্তমানে ইংল্যান্ডে আছে ঠিক আছে ইংল্যান্ডের রিসেন্ট মারা গেলেন কে ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আর প্রথম এলিজাবেথ বলা হয়নি তখন ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয়েছিল প্রথম এলিজাবেথের আমলে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা 